Čia man kols, jūs turime kiekio rungė. Man proč by jedna go užitkov nie robi poradnik, nie zrobić addona, tak go týka addona na server, nie moda, więc nie będzie NPC-ów dialogów do nich. No chyba, że będą NPC takie, ale to już są Lua plus framework i to jest na server. To jest, to jest akurat na kirmi robione, więc za dużo nam tu nie pokaże. O, proszę bardzo. Tego NPC nie będę też wytłumaczał. Tutaj ja powinienem się dopisać do autoru, czy mogłem, a nie chciałem. Każdy choć trochę zna Lua, bo Freemorka wie o co tutaj chodzi, tu jest wygląd, numer mo modelu ciała, bo jest ich kilka oczywiście, model ciała, no sorry, czyli tu jest model ciała, tu jest numer tekstury ciała, tutaj jest model głowy i tym podobne, tutaj oczywiście mamy teksturę głowy, animacje, to jest potrzebne, bo inaczej nie będzie można gadać z NPC na serwerze POS i tak dalej. Świat, na którym będzie. Tu jest lista. To jest akurat lista handlem, można inną listę do nauki i tak dalej, to jest handlarz. No, tu jest trade list, czyli lista handlu, tu są bronie. Ten NPC akurat będzie można kupić od niego. Ale my nie mieliśmy małych serwerowych NPC, a więc tu jest ten dialog o handlu i tu jest warunek, że można wziąć dopiero handlować po tamtym dialogu, ale nie mieliśmy się zajmować Lua plus Framework, NPC-ami serwerowymi mieliśmy po prostu addonem się zajmować. Dobra, ja mam tutaj gotika, tutaj robiłem modę, mam kilka kopii tych gotików, akurat wezmę sobie tego, omówimy foldery. To, co nas najbardziej interesuje, to jest folder podkreślenie work. Folder nas w ogóle nie interesuje i nie będę go miał tools, tu będzie nas tylko VDFS interesował. Ale to później omówimy. Data, wchodzimy do podkreślenia work data. To jest na początek najważniejsze. Oczywiście musicie mieć G2MDK ze spłaszczonymi skryptami najlepiej. Wchodzimy do Anims, to oczywiście będziecie mieli dopiero po instalacji G2MDK. A jeszcze body jest, musicie pobrać dam link, bo to jest na wogu. I coż my mamy w tym ASC body jest armor, no i modele dynamiczne pancerzy w formacie ASC. Oczywiście to są modele low poly, bo innej by gra nie odczytała. Po tylko trójce już nie są low poly, ale tutaj muszą być low poli, bo gra by nie wyrobiła. Raczej zenjain by nie wyrobił, bo po tylko jest zenjain. I tam wklejacie sobie modele. Może jeszcze raz przejdę do tego folderu. Ołóżmy. Jeśli macie nowy model zbroi, musicie go zapisać w formacie ASC. Jeżeli jesteście grafikami 3D, to jak sobie robicie model na przykład w blenderze. Nie mam blendera, bo ja nie jestem grafikiem 3D i nie dam rady zrobić zbroi. A jeżeli robicie, to musicie mieć do blendera Keraxa, o tym znajdziecie jakieś poradniki. I zapisywać, bo ci musicie to zapisać w formacie ASC. Tam mamy modele i tu wklejamy modele zbroi w formacie ASC. Tutaj mamy już skompilowane pliki, przykładowo macie 5 addonów, chcecie z tego zrobić jeden, wypakowujecie sobie te addony. Najpierw dalacie wszystkie pliki stąd oczywiście, bo to są podstawowe z gry. Jak macie czystego gotika oczywiście, po instalacji G2 MDK, a po co wydalać wtedy wszystkie pliki? No a po to, żeby tutaj zostały tylko te, które chcecie dodać do addona, ale ten trik mówię później przy ODFS-ie. Tu ogólnie są skompilowane pliki. Jeszcze się tym później zajmiemy, ale to później. Mam najpierw omawiam foldery, tutaj są moby. Dobra, mesze, czyli modele. Statyczne, niedynamiczne. Tutaj level, czyli kawałki światów, magia, itemki, moby. Tutaj ja mam parę swoich pozapisywanych ze świata gotika i nie tylko, i z woga. Tego też nie będę omawiał. Aha, jeżeli, że, jeżeli macie nowego mesza, broń, zbroi nie trzeba, bo można tak dowolnego mesza z gry, bo to tylko podgląd wieku będzie. I to też mówię w skrypcie. Ale jeżeli macie na przykład nową broń, wrzucacie to tutaj, do add-on. Jest najlepiej, bo jest stuprocentowa pewność, że odczyta wam model. Nie tutaj, bo tutaj może wam nie odczytać. W tym folderze IT Weapons add-on musi być nowy model. Music to jest muzyka. 
jakby nie muszę małej zresztę są traków nie wiem, dodawać nowych, bo nie jestem super hipermoderem, tylko takim średnio zaawansowanym. Skrypty, tym, tym się właściwie zajmiemy za chwilę, tylko nowe tekstury. No, tekstury, co my tutaj mamy? Itemki. No wiadomo, tutaj się wrzuca itemy. Jeżeli no wiem, o, robicie tekstury, nie wiem, głowy, NPC, ciała, czy tam... Pancerze tutaj też są. No, pancerze tutaj to wrzucacie. Wiesz, ja dla pewności wrzucam tutaj, do tekstury. Tekstury z NPC Armor i... I teksturę z items, żeby mieć stuprocentową pewność, czy to tych dwóch folderów wrzucić teksturę, na przykład zbroi, żeby nie było, że nie czytałam tekstury zbroi. Tutaj skompilowane, tak samo w meszach było, że macie gotowe modele przetworzone przez grę, skompilowane. W meszach, czyli do MMR na przykład, to już jest skompilowany 3DS, a tekst to jest skompilowana tekstura TGA, a to jest skompilowane od razu, można do nas dodawać. Mówiłem, że później jeszcze głowo się zajmiemy z kompilowanymi klikami. I teraz powinniście wiedzieć, gdzie wrzucać tekstury nowe. Jeszcze zależy czego, ale to też powiedziałem. Tu niepotrzebnie napierdolałem tego gówna. Gdzie nowe tekstury wrzucać, gdzie modele broni wrzucać, gdzie model pancerza wrzucić. No dobrze. Tutaj jeszcze są światy. One są folderami. Addon, czyli ten. Jarkendar. New World Corinis, Old World Górnicza Dolina. I tu mam jeszcze parę innych światów, ale to nieważne, bo można też tutaj wrzucać. Zostałem skrypty, a to jest dość ważne. Tak, skrypt, content na razie nas interesuje. Items, bo story nie będziemy się ogólnie rozmawiać, bo tam są NPC i dialogi. To jest niepotrzebne do, do na serwer przecież. Wszelkie nowe zbroje powinny znajdować się tutaj. IT Addon Armor, jak nową zbroję robicie. Znaczy skrypty. Wszelkie nowe skrypty zbroi tutaj. Skrypty broni tutaj. No to nie parcie, bo tutaj można stworzyć nowy plik i tak dalej są jakieś upgrade'y. A no ta nowe kody, ulepszone zbroje, to pierdolenie. Niepotrzebne to jest mi teraz. Kiedyś było mi to potrzebne. I to odczytywało, ale to nieważne. Tutaj zbroje. IT Addon Armor. Po prostu w innym pliku nie może być skryptu nowej zbroi, bo nie odczy tego. Nie odczy tego w tym pliku. IT Armor. Wszystko musi być addon w nazwie. No bo możecie nowy plik stworzyć. Ale ja radzę tutaj dopisywać skrypty. W pliku addon. I po kolei, sorry, po kolei macie IT Addon. IT po zgłosieniu addon i po kolei skrypty pancerzy w Armor, co już tłumaczę drugi raz. Weapons, czyli bronie. Tutaj nowe skrypty bronie, broni. Nie tylko zwykłe, bo też i dystansowych. Radzę tutaj. Tu wiadomo, runy, klucze, żarcie, pasy, fotki. Nie chcę się tego wszystkiego tłumaczyć, bo to nie jest aż tak ważne. Ok, załóżmy teraz, że chcemy mieć zbroję. Dwie zbrodzie o takim samym modelu, ale innej teksturze. Co robimy? Na początek otworzę sobie tu, tylko żebym tu od zajebania od tych plików. To zamknę. Mhm. No. No i dwie, dwie zbroje o takim samym modelu. Na przykład przerobimy sobie zbroję strażnika, teksturę przerobimy, zbroję strażnika miejskiego. Poczekajcie, muszę otworzyć sobie drugi plik. Bo tam muszę skopiować mesza, czyli jak będzie wieku wyglądał pogląd zbroi. Ja najpierw zróbmy kopię jakiegoś skryptu zbroi oczywiście działającego, jakie nienawidzę HD720, bo jest stanowczo za małe dla mnie akurat ten program. Nie daje mi możliwości nagrywania w formacie 16.10. A wy byście mieli wtedy trochę w dupę z tym paskiem u góry, no niestety. Monitora Full HD nie mam. Ok, mamy nasz nowy skrypcik. Co tu musimy pierwsze zrobić? To zmienić nazwę. Na przykład poradnik 1 sobie dam. Kod zbroi. 
i nazwę to sobie tak obojętnie. Wy sobie nazwijcie to jak chcecie. Oczywiście testowy pancerz. Defa będę hojny. Możecie usta tutaj właściwie ustalać się deta. Yy, kurwa, sorry, defa. Edge, czyli na pięści. Na broń. Różnego rodzaju. Na pięści, na broń do walki w zwarciu. A może tak będzie lepiej. Na trafienia pocisków. No, czyli na bronie dystansowe. Na ogień i na magię. Wartość. No trochę za mała. No 60 tysięcy starczy. Podzielić to przez około 10. Jeżeli sprzedajecie dla jakiegoś NPC w grze, to o tym trzeba pamiętać. Model. To jest podgląd WQ. Czyli model 3D jest podgląd WQ i po wyrzuceniu na ziemię weźmiemy sobie od zbroi strażnika, to musimy przejść do items. A, znajdziemy szybko model strażnika. Mil podkreślenie L, kurwa, sorry, pomyliłem mi się z gotikiem po wygraniu jakiegokolwiek addona, to jest właśnie shift i znak zapytania. Podkreślenie takie jak w G1, ale to w grze o. Weźmiemy lekki, moim zdaniem być ciężki, ale zajmiemy się lekki, no okej. Okay. Na razie w skrypcie możemy zrobić tyle. No możemy jeszcze, ale tutaj teksty są zajęte, a tekst 0 chociaż chyba był tu, ale nie będę. Teraz tak, skopiujemy sobie model zbroi strażnika. Jak on się nazywał? Armor podłoga mil. Ale to akurat będzie L, bo M to jest ciężka zbroja strażnika. Nie skrypty, tylko Anims. ASC body jest armor. No i szukamy mil. Tak, tak, ja już tu mam gotowe. Ja użyję gotowej tekstury. Wy możecie zrobić sobie teksturę, jaką chcecie. Oczywiście tekstury, powiem jak tekstury wypakowywać. Dobra. Jeszcze miałem taki fajny folder. A, no, tu jest. Ok, tu jest nasz model. Teraz tekstura, folder go, no nie mam otwartego. Nie. To zamykam, bo to do serwera są pliki, to jest niepotrzebne nam w tej chwili. Ok, mamy Gaumana, Otwier otwieramy teraz VDF-a postowego gotika. No akurat mam testy, gdzie to jest gry. I testy, ok. VDF jest oczywiście w folderze data. I teksturę z VDF otwieramy. W naszym przypadku to jest, tylko nie pamiętam, która to była tekstura. No i pewnie human coś, to musicie poszukać tekstury pancerza strażnika miejskiego, bo ja nie pamiętam, naprawdę nie pamiętam. Tu mamy różne tekstury, tak wszystkie w jednym pliku wpierdolone, że tak powiem i aż tak łatwo nie jest, a na pamięć nie znam nas tych tekstur. Mówiłem właśnie numer tekstury, tak jak widzieliście w tym NPC, 55 szukamy, tak? Jeżeli tamten NPC miał przypadkowo. Human body naked i tutaj też. Dwójka to było to. Ale my szukamy... Właśnie tutaj nie mogę znaleźć 50 sorry, ale musi gdzieś być. To jest head 100. A tutaj są, sorry, tutaj 40, 55, tak, był NPC. Możemy zobaczyć, jaką będzie miał teksturę głowy. Będzie miał taką teksturę głowy. Ale my szukamy tu zbroi strażnika miejskiego, czekajcie. Nie, 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 nie. O, jest. To trzeba Ctrl E brać. I w formacie JPG zapisywać sobie oczywiście, żebyście mogli to edytować. Kłaniam na teraz GIMP, ale ja użyję gotowej tekstury. Ale powiem wam jeszcze co zrobić. 
Jeżeli macie już gotową teksturę, dobra, weźmiemy gotową teksturę, bo ja mam to oczywiście. Już mniej nazwę. Chyba dają do items. Która to była teraz tekstura? No i tu mam mały problem, bo jest ich kilka. Mam nasz model, ale nie tu zaraz otworzymy gołmanem. Bo się gołmanem oczywiście załóżmy, że przerobiliście swoją teksturę. To wtedy bierzecie Ctrl O albo Offen, czyli otwórz. Lokalizacja tekstury. No i macie JPG i przykładowo teraz bierzecie, zapisujecie to w dwóch formacie. Właściwie TGA wystarczy. Zapisujecie w formacie TGA, nazywacie sobie teksturę jak chcecie. A że już mam teksturę w formacie TGA, to jej nie muszę, wy musicie ją zapisać, nazywacie sobie jak chcecie, zapisujecie. Jak chcę otworzyć V2. No właśnie na mnie coś czekajcie. Musi otworzyć tę teksturę, nie ma chuja. Ta jest nieprzerobiona. O, ta jest przerobiona już. O, to jest ta trzecia. Human wachę dark. Dobra, dobra, mam teksturę. No, jak mówiłem, załóżmy, że przerobiliście teksturę. Zapisaliście w formacie TGA. I macie taki pliczek. Tylko sobie to nazwę inaczej. Już macie przerobioną oczywiście, bo jak JPG edytowaliście sobie programy graficzne, zrobiliście teksturę. Macie już ją przerobioną, to teraz kopiujemy tą teksturę no właśnie do teksturę z items. Wykopiujemy nazwę. Przechodzimy teraz do naszego modelu. Otwieramy za pomocą najlepiej notepada, bo dla mnie jest najwygodniejszy. Szukamy linijki z teksturą. Będzie trochę niżej w przypadku tej zbroi. Przeważnie to jest submaterial, bo materiał... Musicie rozpoznawać tekstury. W przypadku tej zbroi od razu widać. Bo na przykład tutaj gdzieś była tekstura głowy, a tu akurat nie wiem, niektórych zbrojach już zmienia teksturę głowy i ciała. Najlepiej sprawdzić na liście tekstur po otwarciu tekstu to jest VDF, gołmanem. Co to za tekstura, jeżeli znajdziecie w skrypcie zbroi, jak zajdziecie w modelu zbroi po otwarciu notepadem linijkę, nazwa pliku i nazwa jakaś i kropka TGA. To ja wiem, że to jest akurat zbroja, czyli tekstura zbroi, a nie ciała. Jeżeli jesteśmy pewni, że to jest tekstura zbroi, a nie ciała, to ja naz dajemy nazwę naszej teksturki, zapisujemy. Mamy model gotowy. Tekstura jest tu oczywiście wrzucona, czyli przechodzimy teraz do Anims. ASC Body jest Armor. Kopiujemy sobie, tylko zmieniamy nazwę naszego modelu. Obojętnie jaką, ja dam sobie tutaj na przykład taką. Bo tą nazwę musimy podać tutaj. To może być dowolny model z gry, bo mówiłem to tylko poligon, że już tego nie będę drugi raz tłumaczył. Oczywiście do armor musimy wrzucić to. I wtedy nazwę wrzuconego przez nas nowego modelu dajemy w skrypcie. To zrobiłem w pewnej kolejności trochę. Ale oczywiście to jest w folderze ASC pod jest armor. Tylko czekajcie. Sorry, nie tu. Trochę mi się popierdoliło z plikami, bo otworzyłem niepotrzebnie dwa naraz. Tu w naszym nowym skrypcie, sorry. O, 
To jest nasz nowy skrypt. Tam by mogło nie zadziałać już, no, ale powinno. No nie. To jest funkcja, której nie chcę się tłumaczyć, na przykład po założeniu paska. Bo w innym pliku są zupełnie funkcje, to wypierdolę. Funkcje bardziej są przydatne, jak się moda robi. Tam ta funkcja dawała, że dodatkowy dach był po założeniu tego paska strażnika. Mamy nasz kod. Tu jest nowy model. Teraz poprawnie już nie kredujemy pliku. Podgląd WQ. Pogląd będzie jak zbroi strażnika miejskiego. Tutaj def, kod, poradnik 1. Ok, wszystko mamy. To teraz przechodzimy do folderu system. Musimy mieć też ten Gothic 2 playerki zainstalowane. Najlepiej dwa się, bo jest instalator i od razu instaluje. Dobra, odpalamy naszego gotika, niech sobie... O nie, tylko nie to, nie z gołmanem odpalonym będą problemy. No i niespodzianka pojebana AVG, mówię, że to jest najbardziej wkurwiający antywirus. Pierdal, kurwa, tu nie ma żadnego wirusa do chuja. Nie może być wirusa. Wiem, że ta system na koncie admina. System, bo na koncie, z którego dla bezpieczeństwa korzystam. Jak jakiś wirus się wpierdoli czy coś, to nie, już nie nie uprawni, żeby nagrzewać nam w kąpie za bardzo. Żeby była chujnia, bo byśmy mieli po gotiku. A czy ja bym miał. Dlatego to jest pojebane, bo wtedy nie można dodać do wyjątków bez uprawnienia administratora. No to teraz teraz robię nasze skrypty. Możliwe, że gdzieś średnika nie daliśmy albo coś, a tam każdy średnik się w skrypcie liczy. Aha. I poradnik 1 był kod zbroi. Teraz możemy zobaczyć efekty naszych prac. No my tu się nie respimy, oczywiście normalnie. Moja gładeska. Trochę przyjemne korzystanie. Mr. Radling 1. Dobry pancerz. My zostawiliśmy w skrybie. Defa. Widzicie, ale się tekstuje, to ma właśnie umiejętność. Jako tu ekstra jest strasznie pomany. Jak do mnie to już wyszło. Jak byś napisał, że ją wkleić. Gdzie utrafi dalej, żeby kolej kule. Jak po mnie. Gdzie zbroję dajmy A nie tu, że. On chce teraz sam robię, nie jest mowa. Mam tylko fajnie, to chujowo wygląda to zanet. Jest head. Ogólnie jest fajne to spokojnie. Mam razie, że możemy już wyjść. Nie wiem, czy nagrało grę w ogóle. Gdzie jest ten notebook, bo jeszcze chciałem coś omówić. No jeżeli nie chcecie robić dwóch zbroi o takim samym modelu, ale o takich samych teksturach, to po prostu kopiujecie skrypt obojętnie jakiej zbroi, dajecie model, na przykład to, to pobraliście całą zbroję gotową, nową razem z teksturą, to tu wpisujecie wasz mały model zbroi, tutaj podgląd, obojętnie jaki dacie, oczywiście taki, który jest w grze. Dajecie model, jeszcze jak macie Zdroje pobrane na przykład z Vogue i teksturę, też radzę ją otworzyć notepadem. Model i sprawdzić, czy nazwa tekstury się zgadza w modelu. Dobra, to już końcówka tego poradnika. Tak jak mówiłem, przy każdym skrypcie zbroi, jak robicie, kopiecie podstawowy skrypt. Jeszcze raz powtórzę, macie model, tu musi być nazwa modelu, który znajduje się w folderze ASC Body Work, podkreślenie Work, Data, Anims. ASC Body jest Armor, tu musi być nazwa modelu który tam jest, bo inaczej powiedziałem, error wywalało, że nie ma takiego modelu. No jak mówię, pobraliście model z Voga, wrzuciliście tam tego folderu. Oczywiście radzę go jeszcze drugi raz powtarzam, otworzyć na odpadem, bo macie teksturę do niego. A teksturę też wiecie, gdzie wkleić, to powiedzmy work data. Teksturę z items. I patrzycie, czy nazwa tekstury po otwarciu modelu zbroi na odpadem zgadza się z nazwą tekstury w folderze. Jeżeli tak, to tylko tutaj dajecie sobie Model, już trzeci raz mówię. Model, jaki pobraliście nazwę modelu. Tutaj podgląd. Te pliki możecie znaleźć w folderze Work Data, podkreślenie Work Data Meshes. Albo z innej zbroi skopiować podgląd, taki mamy zwykły po wyrzuceniu na ziemię. Tutaj ustalacie sobie DFA, to już tłumaczyłem. Tutaj unikalny kod instancji, nie może być drugiego takiego samego. Tutaj nazwa pancerza. 
to już może być druga taka sama. Że do, proszę go uznania oczywiście. Tylko mówię, tu nie może być drugiego takiego samego kodu instans. To jest unikatowy kod nie może być tylko jeden. No. Tu jest opis, bo tego zbyt szczegółowo nie omówiłem, ale tutaj. Czyli teraz już wiecie, jak nowe zbroje dodawać do gry. To jest dość proste. Tutaj, że dwa... Potrzebny jest model i tekstura. Model już wiecie, gdzie wrzucić, teksturę też wiecie, gdzie wrzucić. Wiecie, wiecie, gdzie w skrypcie dać wasz nowy model? Wiecie, jak zmienić, jak, jak zrobić dwie zbroje w takim samym modelu, ale innej teksturze? Wiecie, jak otwierać tekstury do edycji i później, je, i później nowe tekstury dodawać do gry? Więc jeżeli chodzi o tą część poradnika, to było na tyle. W następnej części poradnika zajmiemy się broniami. No to narka.